Sikuzani wa Radio Africa um, uh, swali linalofuata swali linalofuata nimelipa kichwa cha habari nachosema unapotaka mumeo arudie kukupanda <laughs> unapotaka mumeo arudie kukupanda sikiliza swali lilivyo sema Dr. Mimi ni dada umri wangu miaka ishirini na minne nipo mkoani Kigoma mume wangu ameanza kuniboa uh, uh, kama sio kunikera wakati wa kucheza ngoma ile ya wakubwa anatumia muda mchache mkitaka arudie nikitaka arudie kunipanda tunaweza tukakesha nisaidie dr kabla sija chepuka sasa <laughs> uda na miaka 24 sawa yuko ndani ya ndoa lakini ayeye anapenda mwanaume ambaye akishapiga raundi ya kwanza anarudia ya pili ya tatu ya nne yeye ndio analizika ndio anatosheka sasa <laughs> kuna dada mwingine ametuma ametuma message nitaisoma baadaye sema mume wangu ameanza kunikifu <laughs> ile hiyo message nitaita itaangalia baadaye sawa so, sikiliza hivi napenda niwaambie wanawake mnao nisikiliza sawa so, naomba unanisikiza hapa Red Wolf Africa na mnanisikiza kwenye YouTube sawa so, tendo la ndoa ni muhimu kwenu wanawake na ni muhimu kwa wanaume pia na vile vile katika tendo la ndoa mwanamke akipata utamu wa kutosha Dawa mwana gari kwa tendo la ndoa mwanamke ndio anayepata utamu zaidi kuliko mwana mme. Napenda nirudie statement hiyo. Tendo la ndoa likifanyika vizuri mwanamke ndiye anayepata utamu mwingi zaidi kuliko mwanaume. Na ndio maana mwanamke akipata mwanaume ambaye anampa utamu mwingi akimwacha kwa kinakuwa ni shida sana. Sasa bado bibi tendo la ndoa sio peke yake ule utamu Ufanyaji wa tendo la ndoa vile vile unatengeneza mshikamano wa kihisia kati yenu nyinyi wawili. Tafiti zinaonyesha hivi, mnafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu, ndio hiyo, akupande mara ya pili, akupande mara ya tatu. Ule mgusano kati ya ngozi yako na ngozi ya mkeo na ngozi ya mume wako unasababisha kichocheo ndani ya miili yenu wote wawili kinachoitwa oxytocin, kitoke kwa wingi na kumiminwa kwenye damu. Kichocheo hicho cha oxytocin kitoka kwa wingi kinasababisha umpendelee mwanamke au mwanaume ulie mzoya kuliko mwanamke mgeni. Sasa wale ambao wanafanya mapenzi mara chache wiki inapita mjafanya mapenzi, mnajiponza wenyewe mnajaribia ndoa yenu ninyi wenyewe. Wewe unayemnyima mke wako tendo la ndoa, unayemnyima mumeo tendo lako la ndoa, mnajiponza ninyi wenyewe. Kwa hiyo yule dada anajua maana ya mapenzi. Anasema mume wangu anashindwa kunirudia mara ya pili. Inakuaje imeanza kuwa kero sasa hivi. Inaweza kero baada yake inabadilika na kuwa chuki. Sasa hivi kwa hiyo ili uweze kumsaidia mume wako arudie mara ya pili kuna mambo ya mwanamke anapaswa ayafanye. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa. Yafahamu? Na katika maeneo hayo saba ni muhimu sana katika maeneo ya 12. Sawa? So, Yanaweza yakamsisimua mwanaume vizuri. Sasa so, usiniambie ni yapi kwa sababu hata ni kuambia ni shingo utajua kwenye utajua kwenye shingo fanye nini. Kwa hiyo na kitabu na majarida ambayo anaweza kutumia kwa njia ya mtandao gharama yake ni shilingi kumi tu pamoja na video clips kwa hiyo hiyo ni hiyo ni issue nyingine sawa so, na mbona sikilize na kueleza ili uweze kuelewa kosa liko wapi kwa mwanamke sawa so, sasa kwa mfano hili ni nomba nizungumzi hapo kwa moja kati ya maeneo hayo kumi na mawili ni chuchu za mwanaume nyinyi wanawake mnajua wazi kwamba chuchu zina msisimko mkubwa kwenu nyinyi wanawake hata mtoto mwingine akiwa ananyonya unapata msisimko wa kimapenzi wa kitendo la ndoa sawa so, mm-hmm. <laughs> sasa sasa sikiliza. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanakimbilia tu kuchezea uume wa mwanaume. Yaani hicho ndo anakuwa kijua sana. Hizo anachezea kwa mikono, anachezea kwa mdomo, anajua yeye mwenyewe au kwa ulimi, anajua mwenyewe. Asilimia kubwa ya wanawake mnapojua tu ni hapo. Sasa <laughs> lazima ujue wimbo unani <laughs> kuna wale wimbo ambao ameimba Diamond anasema kwamba kidabo dabo unani unani anasema kanyaga mawifi kanyaga maexi kanyaga sasa kuna mahali anasema anatumia neno kidabo dabo sikufuki ni wapi nilikuwa nasikiliza tunaendesha gari na kuja hapa studio nilikuwa nasikiliza wimbo anasema anasema kidabo dabo yani kwamba hivi ili uweze kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili lazima ufahamu maeneo ambayo yana uhusiano mkubwa sana ume wake moja kati ya maeneo hayo ni chuchu za mwanaume Wanawake wengi wamelipuzia eneo hilo bila kujua kwamba wanajaribia wao wenyewe. Chicho mwanaume zina nguvu sana. Ukifahamu jinsi ya kuzishika, ukifahamu jinsi ya kuzilamba, ukifahamu jinsi ya kuzinyonya, ukifahamu jinsi ya kuzitekenya, 
Sawa. Kwa hiyo unaona hayo unaona utapata mtu kama anaweza kukuambia chuchu chuchu sasa lakini kwa chuchu kuna kutekenya kuna kulamba kuna kushika kuna kunyonya mambo manne unafanyaje kwa hiyo kuna video yake clip sawa jinsi ya kunyonya chuchu za mwanaume kwa hiyo unaweza unakuwa unanyonya chuchu za mwanaume huku umeshikilia umi wake una, au kwa ndani zake unazichezea kwa mkono kwa style fulani sawa ambayo vile vile na video clips yake nao vile vile ipo kwa hiyo hapo unasababisha msukumo wa damu kuongezeka kwenye kwenda kwenye maeneo ya Ume, kuna connection kubwa kati ya chuchu za mwanaume na viungo vyake vya uzazi. Hilo ni la kwanza, la pili. Unaweza kubadilisha hisa. Ulikuwa unanyonya chuchu, sasa hivi unaanza kubusu kwenye shingo, unalamba kwenye shingo. Vitu kama hiyo unabadilisha vitu ili uweze kuzikusanya hisia kutoka kwenye machuchu, kwenye shingo au kwenye mdomo zije kule kwenye ume ili uweze kusimamisha kwa raundi ya pili ya kupande mara ya pili kwa kuna mambo mengi ya kuzungumza kwa hiyo ya, ya kujifunza katika eneo hili kwa hiyo usijione unajua unafahamu mambo mawili tu itakula kwako sasa wewe unasema kwamba daktari naomba unisaidie nisije nikachepuka ni kweli utachepuka sababu ni mjinga biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na sio peke yake kwenye isaya 27 mstari wa 11 anasema watu wasiokuwa na maarifa mungu mwenyewe anasema kwamba sitawaonea huruma angalia isaya 27 mstari wa 11 daktari na hayo maneno Nasema sitawahurumia, sitawahurumia. Mungu anasema watu sio kwa maarifa, sitawahurumia. Kwa kitabu hiki cha Hosea anasema kwa sababu umekataa maarifa Mungu anasema kwa sababu umekataa maarifa na mimi pia nakukataa. Siwezi kuona maarifa yana nguvu sana. Kwa hiyo tuwasiliane aweza kusaidia katika hayo maeneo.